கொண்டு அந்த பிசாச தத்துவங்கள என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் அரண் ஒண்ணுமே இல்லை அஞ்சப்பம் தான் இருக்கு என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் அரண் அரண் காற்றே இறையாதே அமைதலாயிரு அரண் பயப்படாதிருங்கள் மறிக்கவில்லை சிறுமி நித்திரையா இருக்கிறார் கையா ஏசுநாதர் ரொம்ப நான் ரசிக்க இந்த நாளைக்கு நீ கார்த்திகிட்ட சொல்லியிருந்தேன் கார்த்தி அவர் மைண்டு ரெனியூடு மைண்டு எப்படி இப்போ இந்த புக்கை போட்டால் கீழே உணவு நான் நம்புகிறேனோ அப்படி அவர் புக்கை போட்டால் மேலே போனோம் அவர் நம்புவார் அவருக்கு வந்து ரெண்டு ஒன்று தான் அப்படி நம்புவார் அப்படி நடக்கும் அவர் சுற்றி இருந்தெல்லாம் அப்படி தட்டி விட்டுட்டே இருந்தார் நமக்குள்ளேயும் வருது பார்த்திங்களா சில நேரம் சர்ருன்னு வருது இல்லை ஆ சில நேரம் டஸ்ஸுன்னு போயிடுது இந்த சர்ருன்னு வருது பாரு இந்த சர்ரு சர் சர்ரு சர்னு ஏற்றிக்கிட்டே இருந்த ஒரு நாள் எப்போவுமே சர்ருன்னு அப்படி நிற்கும் அது அரணாக மாறிடும் கர்த்தன் எல்லாருக்கும் உதவி இதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஐம்பது ரூபா பஞ்சாயத்து எவனை காலி பண்ணலாம் கெடுக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன தூக்கி எரிஞ்சிடணும் ஆமாம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு எப்படி திட்டம் போடும் அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிடணும் மேலான வெளியே சிந்தியங்கள்னாரு ஏனென்றால் சிந்தனை அரணாய் மாறும் என்று தேவனுக்கு தெரியும் அதான் சொன்ன மேலானது சிந்தி மேலான அரண்கள் உனக்கு கிடைக்கும் ஆமாம் தைரியமாக இருங்கள் உங்கள் என் தேவன் கொடுக்குற வார்த்தைகள் எண்ணங்களாகட்டும் எண்ணங்கள் வலிமையான எண்ணங்களாகட்டும் பின்பு செயல்களாகட்டும் அது அனுபவமாகட்டும் அதுவே அரணாகட்டும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு பல அறங்களை தேவன் எழுப்பி இருக்கிறார் பல அறங்களை எழுப்பி இருக்கிறார் இன்னும் ஹீலிங்கில் அறங்கள் எந்திரிக்கட்டும் ஐஸ்வர்யத்தில் அறங்கள் எந்திரிக்கட்டும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தில் அறன் எந்திரிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்படி கூப்பிட்டு சட்டுன்னு மண்டையில் தட்டிட்டு நீ பணக்காரனாயிட்ட போடான்றீங்க சீரியஸாங்க மண்டையில் அப்படி தட்டிட்டு நீ பணக்காரனாயிட்ட போன்றீங்க அவன் போவேன் சார் திடீர்னு நாலு ஒரு ஊழியக்காரர்கள் பார்க்க வந்திருந்தாரு ஐயா நான் வேலையை விட்டுட்டு விட்டுருவா வந்து ஊழியத்தில் இருக்க வந்து இன்னொருத்தர் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த ஊழியக்காரை நான் எப்போவுமே நான் சோஃபாவில் படுத்துக்கிட்டு தான் கவுன்சிலிங் நம்ம ஸ்டைல் வந்து சர்ச்சில் ஸ்டைல் தான் அப்போ கதை சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார் கேட்டுக்கிட்டுருக்கேன் என்ன வந்து ஊழியக்காரனை பார்க்க சொல்லணும் பார்க்கணும்னு கூப்பிட்டு வந்தேன் இவர் என்ன படுத்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் நான் கூட்டிகிட்டு வந்தால் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு அதனால் படுத்துக்கிட்டு புதுசாக வந்தவர் இப்படி எனக்கு கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு தெரில ஐயா ஊழியத்தை விட்டுறவா இது வேலையை விட்டுறவா ஊழியத்துக்கு வந்துடவா பொருளாதாரத்தில் நான் பாதிக்கப்படுவேன் நான் நான் அப்படியே பேசிகிட்டு தலையை சுற்றிருந்தேன் விட்டுருக்கேன் வேலையா விட்டுருக்கேன் ஆ டீ சாப்பிட்றீங்களா காஃபி சாப்பிட்றீங்களா சார் சீரியஸான மேட்ரு பேசிகிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு டீ விட்டுருக்கேன் வேலையை விட்டுருக்கேன் சார் பணம் வந்துருங்க கருத்தை தருவார் எனக்கு ஆத்மா தெரியாது தேவனை தெரியும்ல அப்படின்னு ஆனால் வேறு ஒரு விஷயமா இருந்தால் நான் இவ்வளோ தைரியமாக பேசியிருப்பேன் எனக்கு தெரில ஆனால் இதில் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் கடவுளை அவர் ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் சாட்சி சொன்னார் வந்து என்ன சொன்னார் அப்போ சொன்னப்போ தான் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் நீ வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன் அவர் சொன்னார் நான் அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் என்னை கூட்டிகிட்டு போய் கவுன்சிலிங் இவருக்கு போய் இவர் நல்ல ஒரு தீர்க்க தெரிஞ்சு சொல்லுவாங்க கூப்பிட்டு போனாங்க நான் போனேன் ஆண்டவர் சார் வந்து ஐயா நான் வேலையை விட்டுறவா அவர் என்னோடய சீனியர் விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வரவா என்ன பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கேன்ட்டு அவர் சொன்னார் போங்க போங்க சரியாயிரும் அப்படின்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் அவருக்கு என்னங்க வெளியே வந்து சொன்னாரான் அவர் காலாட்டிக்கிட்டே பேசுகிறாரு இதெல்லாம் கதைக்காகாது இவர் சொன்னாரான் அவர் சொல்கிறது செய்யா கட்டாயம் கருத்தர் சந்திச்சிருவார் வீட்டுக்கு போனோம் ஆவியானை பேசியிருக்காரு விடுவோமா வேண்டாம் பண்ணணும் சாயந்தரம் ஒரு வீட்டு ப்ரேயர் செல்லுக்கு போயிருக்காரு அவர் மாதம் நாலாயிரம் ரூபா தேவை அந்த இரநூறு முந்நூறுன்னே ஊழியத்தில் கிடைக்காதான் அதனால் எப்படி நான் நம்பி வேலையை வரும் அன்னைக்கு சாயந்தரம் போயிருக்காருங்க ஒரு ப்ரேயர் செல்லு அந்த ப்ரேயர் செல் முடிஞ்ச உடனே காணியை கொடுத்துருக்கேன் என்ன பார்த்தா நாலாயிரம் ரூபா வந்துருக்கு என்ன வந்து என்ன வாய்ப்பு வச்சு அரண் ஆயிடுச்சு உடனே போது அடுத்த நான் வேலையை எழுதி கொடுத்துட்டேன் இந்த ஆறு மாதம் இது வேலையில் இருக்கும்போது வருஷத்தில் நாலு மாதம் நான் வாடகை கொடுக்காமல் எழுத்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் ஊழியத்துக்கு முழு நேரம் வந்துட்டேன் கருத்தர் நான் நிறைவா சந்திக்கிறேன் இந்த பாருங்க ஒரு புது செல்ஃபோன் வாங்கியிருக்கிறேன் என்றார் இது அஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் நடந்த ஒரு விஷயம் செல்ஃபோன் வாங்கியிருக்கிறேன் நான் வந்து அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ணுறேன் பைசோன் ஜீவன் நதி ஊழியங்கள்னு சொல்லி ஊழியங்களை ஆரம்பிச்சு நீங்கள் சூப்பராக தூத்துக்குடியில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு அரண் ஆனதெல்லாம் நீங்கள் கேஷுவலாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க பயத்தோடு ஹேண்டில் பண்ண மாட்டீங்க அரண் ஆகட்டுமே ஆ ஆரோக்கியம் அரண் ஆகட்டுமே எண்ணங்கள் நல்ல வசனங்கள் எண்ணங்கள் ஆகட்டும் எண்ணங்கள் அரண்கள் ஆகட்டுமே எதிரி உங்கள் தலைமுடி என்ன 
பொறுப்புக்குள்ள பேசி கேட்பேன் ஏசன சொல்றாரு உன் தலை முடி ஒண்ணு கீழே விழாதுரா ஐயா பொறுப்புக்குள்ள எவனும் அடிச்சு அடிச்சு விட்டான் நீங்க இன்னும் நடக்காதுரா போய் நறுக்கி சொல்லு உங்களை கொலை செய்ய தேடுறான் நான் ஏசினாட்ட அவர் சொன்னாரு என்ன மட்டும் இல்லடா எரிசிலே சுற்று வட்டாரத்திலே ஒரு தீர்க்க தரிசியை கூட உன் ஏறுவதால தர முடியாதுன்னு போய் சொல்லு ப்ரொட்டக்ஷன் எனக்கு மட்டும் இல்லை பரலோகத்துல இருந்து இந்த எரிசிலம் இருக்கு அத்தனை ஊழிய காரணம் ப்ரொடெக்ஷன் இறங்கிருக்கு போய் நறுக்கி சொல்றாங்கண்ணா ஐயா நீங்க சொன்ன உடனே ஒரு கோம் ஆயிட்டாருண்ணா நடக்காதுரா நான் தில்லு பாருங்க ஐயோ அந்த பிசாச துரத்தம் இல்லை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்க அரண் ஒண்ணுமே இல்லை அஞ்சப்பம் தான் இருக்கு என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்க அரண் அரண் காற்றை இறையாதே அமைதலாயிரு அரண் பயப்படாதிருங்கள் மறிக்கவில்லை சிறுமி நித்திரையா இருக்கிறார் கையெத்தியா கைய தூங்குறா அரண் என்ன தில்லு கலட்டிட்டு ஏசு நேர் தலையை மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்க லைஃபே சூப்பர் இன்னொரு ஏசுவை இந்த உலகம் பார்க்கும் இன்னொரு ஏசுவை இந்த உலகம் பார்க்கும் இன்னொரு ஏசுவை இந்த உலகம் பார்க்கும் உங்கள் அரண்கள் கட்டப்படும் என்றால் இந்த உலகம் இன்னொரு ஏசுவை பார்க்கும் ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஆசிர்வைத்து ஜபிக்கிறேன் ஜீவனில் நல்ல பேர் ஆவே ஆமே நாமே நாமே வீட்டுக்கு போங்க நிறைய மெடிடேட் பண்ணுங்க கத்திரமே ஆசிர்வதிப்பார் ஆமே